இனிய உலக தமிழ் மக்களே நாணயங்கள் அந்தல் தலைகள் மற்றும் பணத்தாள்கள் பற்றிய தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அந்த கோவில் மணி மாதிரி இருக்கக்கூடிய குறியீடு அழுத்திக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்தியால நமக்கு தெரியாம நாற்பது சதவீதத்துக்கு மேற்பட்ட நாணயங்கள் மற்றும் பணத்தாள்கள் வந்து இருக்குங்க அந்த நாணயங்கள் மற்றும் பணத்தாள்கள் பற்றிய தகவல்களை தெரிந்துக்கிறதுனா என்னோட சேனல் நீங்க தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஏன்னா என்னோட சேனல்ல இது வரைக்கும் மற்றவங்க சொல்லாத நிறைய தகவல்களான ஸ்டார் நோட்டு அதுக்கப்புறம் டெலஸ்கோபிக் இஷ்யூ அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் பேட்டர்ன் காயின் இதெல்லாம் பத்தி நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த வரிசையில இந்த பணத்தாள்களும் சேரவங்க அதனால இந்த காணொலியை முழுமையா பாருங்க என்ன இடது மற்றும் வலது புறத்துல இருக்கக்கூடிய பணத்தாள்கள் வந்து ஒரே மாடலா இருக்கு ஆனா வந்து வண்ணங்கள் மட்டும் மாறி இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கலாம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள நூத்துக்கு தொண்ணூறு சதவீத பேர் வந்து அந்த வலது புறத்துல இருக்கக்கூடிய பணத்தாள்கள் வந்து பார்த்திருப்போம் ஆனா இடது புறத்துல இருக்கக்கூடிய பணத்தாள்கள் வந்து யாரும் பெரிய லெவல்ல பார்த்திருக்க மாட்டோம் ஆனாலும் அது இந்தியாவில் அச்சடிக்கப்பட்ட பணத்தால் தான் இந்த இடதுபுறத்தில் இருக்கக்கூடிய பணத்தாள்களை பற்றி சேரிப்பாளர்கள்கிட்ட கேட்டால் மூன்று விதமான கருத்துக்களை வந்து சொல்லுவாங்க ஒருத்தவங்க மட்டும் தான் இதுக்கு சரியான பதில் சொல்லுவாங்க மற்ற ரெண்டு பேரும் இதுக்கு தவறான பதில் தான் சொல்லுவாங்க அது என்ன இதுனா ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அச்சடிக்கும் போது வண்ணங்கள் வந்து மாறி அச்சடிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொருத்தவங்க வந்து என்னென்னா இது போலியான பணத்தாள்கள்னு சொல்லுவாங்க இவங்க ரெண்டு பேர் சொல்லதும் வந்து தவறான விஷயம் தான் மூன்றாவது நபர் சொல்லதா சரியான விஷயம் அப்படிப்பட்ட மூன்றாவது நபர் என்ன சொல்லியிருப்பாருங்கிறத இந்த காணொலி வாயிலாக முழுமையாக பார்ப்போம் இப்படி வித்தியாசமான வண்ணங்களில் அச்சடிக்கப்பட்ட பணத்தாள்கள் சில பணத்தாள்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்ஃப் கண்ட்ரிக்கு சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம அச்சடித்து கொடுத்தவங்க இந்த பணத்தாள்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்ஃப் கண்ட்ரி மட்டும் யூஸ் பண்ணாங்க அதனால தான் இதே போன்ற பணத்தாள்கள் இந்தியாவில் இருந்தாலும் அதோட வண்ணங்களுக்கோ இதுக்கோ வித்தியாசம் தெரியணுங்கிறதுக்காக வண்ணங்கள் மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றப்பட்டு அவங்களுக்கு நம்ம அனுப்பிட்டோம் அதனால தான் இந்த பணத்தாள்களை எக்ஸ்டர்னல் ரூபி அல்லது கல்ஃப் சீரி கல்ஃப் ரூபி அல்லது கல்ஃப் சீரீஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு வகையான டினாமினேஷன் வரும் ஒரு ரூபாய் ஐந்து ரூபாய் பத்து ரூபாய் மற்றும் நூறு ரூபாய்னு இதில் வந்து நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு ரூபாய் இதோட வண்ணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் இருக்குது ஆனால் நம்ம இந்தியாவுக்காக தடிக்கப்பட்ட பணத்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் இருக்கும் அதே போல் இந்தியாவுக்கு அத்தடிக்கப்பட்ட பணத்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் அத்தடித்து வெளியிட்டாங்க இது அதே போல் பணத்தாளில் ரெட் கலரில் மாற்றி அனுப்புனாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதில் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரி ஏ கே ராய் அவர்கள் கையெழுத்திட்டு இருப்பார் அதே போல் இந்த சீரியல் எண்களுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பிபிக்ஸுங்கிறது இதட் ஜீரோவில் இருந்து இதட் பதினொன்று வரைக்கும் வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதட் த்ரீன்னு வந்திருக்கு அடுத்ததாக நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூபா பணத்தால் ஆறுமான்னு இருக்க மாதிரி க்ரீன் கலரில் இருக்கக்கூடிய பணத்தால் வந்து பார்த்துருப்பீங்க இது அதே இதில் கல்ஃப்காக அச்சடித்தனால ஆரஞ்சு கலரில் மாற்றிட்டாங்க இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதுலாம் அச்சடித்து வெளியிட்டாங்க இதோட ஃபிவிக்ஸ் எண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதட் ஜீரோவில் இருந்து இதட் த்ரீ வரைக்கும் வரதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ கவர்னர் ஹச்விஆர் ஐயங்கர் அவர்கள் வந்து கழுத்திட்டு இருப்பார் அடுத்ததா பத்து ரூபா பணத்தால் இந்த பத்து ரூபா பணத்தாளில் இந்தியாக்காக அச்சடிக்கப்பட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு வண்ணத்தில் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்ஃப்காக அச்சடிக்கப்பட்டனால இதோட வண்ணங்கள் வந்து சிவப்பு கலரில் இருக்கு இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதுலாம் அத்தடித்து வெளியிட்டாங்க இதுலேயும் ஹச்விஆர் ஐயங்கர் அவர்கள் தான் கழுத்திட்டு இருப்பார் இதோட பிபிக்ஸ் எண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதட் ஜீரோவில் இருந்து இதட் டுவெல் வரைக்கும் வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குங்க இப்போ இந்த பணத்தாள்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதட் டென்னு இருக்கு அடுத்து நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது நூறு ரூபா பணத்தாளுங்க இந்த பணத்தாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்ஃப்காக அச்சடிக்கப்பட்டது க்ரீன் கலரில் வண்ணம் மாற்றி அச்சடித்தாங்க இதுவும் அதே போல தான் பதினொன்று மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதுலாம் அச்சடித்து வெளியிட்டாங்க இதுலேயும் அப்போ இருந்த 
ஆர்பிஐ கவர்னரான ஹச்வி ஆர் ஐயங்கர் அவர்கள் தான் கழுத்திட்டு இருப்பாங்க இதோட பிபிக்ஸ் எண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதட் ஜீரோல இருந்து இதட் சிக்ஸ் வரைக்கும் வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இந்த பணத்தாள்கள் எல்லாமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள்ல அந்த கல்ஃப் கண்ட்ரி அரசால செல்லாதுன்னு அறிவித்து திரும்பி வாங்கிக்கிட்டாங்க அப்படி வாங்கி நிறைய பணத்தாள்களை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டாங்க அப்படியோ மீது இருக்கக்கூடிய பணத்தாள்களை இந்திய சேகரிப்பாளர்கள் பல மடங்கு விலை கொடுத்து வாங்கிட்டாங்க அப்படி வாங்கி இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் ஏழை நிறுவனங்கள் மூலம் வித்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதனாலேயே சில நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஒன்றரை லட்ச ரூபா வரைக்கும் கூட விலை போகுது இந்த நாலு பணத்தாள்களும் சேர்த்து அதே நேரத்தில் இதில் நிறைய வகையான போலியான பணத்தாள்களும் சேகரிப்பாளர்களை குறி வைத்து விற்பனை செய்யப்பட்டுக்கிட்டு தாங்க இருக்கு அதனால இது போன்ற பணத்தாள்கள் வாங்கும் போது கவனமாக வாங்க அதே போல இது போல பணத்தாள்கள் இருந்தாலும் நீங்க இணையதள ஏழை நிறுவனங்கள் மூலமே விற்பனை செய்யலாம் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா விரும்புவீங்க ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கருத்துப்பட்டியில் உங்க சந்தேகத்தை எழுதுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு மறக்காம பயிருங்க என்னோட முகநூல் ட்விட்டர் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் பின்தொடர கீழே இருக்கும் ஐடியை ஓவியத்துக் கொள்ளுங்கள் வரலாற்று தகவல்கள் தொடரும் நன்றி